ഹലോ ഗായ്സ് വോയിസ് ത്രിൽസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എനർജിയാണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള് നമ്മളിപ്പോ എവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റാടിക്കടവ് അല്ലേ അത് തന്നെ ആ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാറ്റാടിക്കടവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് നല്ലൊരു കിടിലം സ്പോട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ആ ഒരു മലമുകളിലൊന്ന് വലിഞ്ഞു കയറി ട്രക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടിലാണ് ഞങ്ങള് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ വണ്ണപ്പുറം വഴി കഞ്ഞിക്കുഴി അവിടെ നിന്ന് മുണ്ടൻമുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ മുണ്ടൻമുടി വന്നിട്ട് ഏകദേശം അവിടുന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബോർഡുണ്ട് കാറ്റാടിക്കടവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ആണ് ചെറിയ ബോർഡ് ഇപ്പൊ സംഭവം ഓപ്പൺ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഇത് ഓപ്പൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് കയറുവാ കയറുവാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോഴത്തേന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ പഴയ പോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ ജോഹാനുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മേപ്പോട്ട് കയറാം just realized i've built walls a mile high to protect my heart but now i'm all on stuck on the inside the heart doesn't need a castle it needs a bridge been so scared that i'm അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇനി ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മേപ്പോട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പോലെ കാറ്റിന്റെ കടവ് എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ നല്ല കാറ്റാണ് ഞാൻ ഇതിനോട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇവന് രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഒരു ഒമ്പത് മണിയായി എന്നാൽ പോലും വെയിലോ അങ്ങനെ ചൂടോ ഒന്നും ഇല്ല നല്ല തണുപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ എണ്ണിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇടുക്കിയുടെ ഇടുക്കി പോകുന്ന റൂട്ട് അപ്പം ലേറ്റ് ആയത് ആരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം അഞ്ചു മണിക്ക് എണ്ണിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കിടന്നതാണ് ഈ മഹാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത് അപ്പം നല്ല കാറ്റുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മേപ്പോട്ട് കയറുന്നിടത്ത് ആദ്യമേ കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് റോഡേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഓഫ് റോഡാണ് നടന്ന് കയറിയ പറ്റൂ അയ്യോ ജോഷ് ക്ഷീണിച്ചോ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കാ ജോഷ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് നടന്ന് കയറി വരുമ്പോ ഒരു സ്പോട്ട് കണ്ട് നിർത്തി ആ ഇവിടെ നിനി ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സിതോ ക്ഷീണിച്ചോടാ ക്ഷീണിച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടപ്പോഴും നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ഒക്കെ ബാക്കിലുണ്ട് വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചുറ്റിന് മലകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് താഴെ ഒരു ഹെയർ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇനി മേപ്പോട്ട് കയറുണ്ട് അല്ലേ നീ താമസിച്ചോണ്ട് കണ്ട വെയിലായത് കണ്ടോ വെയിലായി പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോഴും ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം പത്ത് മണി ആയി ആ പത്ത് മണി ആയതിന്റെ ഒരു ചൂട് പക്ഷെ ചൂടില്ല തണുപ്പ് ആ ഒരു മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്റാടി കടവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നല്ല കാറ്റാണ് ജോഷൻ നീ എന്ത് പറഞ്ഞേ നീ എന്ത് പറഞ്ഞേ അതെന്താണ് അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ലേ അതൊക്കെ അവരുടെ എനർജി പോലെ ഇരിക്കണം അവർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ കയറട്ടെ മൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ കയറട്ടെ പക്ഷെ ഒക്കത്തില്ല എന്നാ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഒന്ന് പോയർക്ക് കയറ് കയറ് ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് കയറി വന്നപ്പോഴാണ് നാട്ടിൽ ഒരു സാധനം കണ്ടു മാസ്ക് നേരത്തെയൊക്കെ കുപ്പിയും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കിടന്നാണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇപ്പം അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താഴെ വലിച്ചെറിയായിരിക്കുക അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക കത്തിച്ചളയുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ മെഷർ എടുത്ത് കളയുക
എടാ ഇത് ഒരു മലമണ്ടക്കോട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ വീട് കാണും അതാണ്ട് ഈ ലൈൻ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്നു ഈ മലയുടെ മണ്ടക്കോ വീടൊന്നും കാണത്തില്ല പിന്നെ ഇതുവഴി എന്തിരി പോസ്റ്റ് വലിച്ചിരിക്കും നോക്കാൻ എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ചുറ്റിന് നല്ല നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതാണ് പറങ്കാവും എല്ലാ മരങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പറങ്കാവ് പ്ലാവ് പിന്നെ കമുക് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം സാധാ ഒരു എങ്ങനെ ഇതിന് പറയുന്നേ ഒരു മിനി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ മിനി ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ തന്നെ നാണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടാന്ന് അറിയത്തില്ല നോക്കാം നാട്ടിൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ നോക്ക് നമ്മൾ ഇത്ര ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മേളി വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നല്ലപോലെ വന്നതാണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കാണാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല കാരണം സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലടാ ഇവരെ എത്ര മാത്രം കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി കുറവാ മല ഫുൾ മരങ്ങളായത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിസിബിലിറ്റി കുറവ് അത് പക്ഷെ ഇവര് നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് കിട്ടില്ല ഒരു സ്പോട്ട് ആണ് കാരണം ആ ഒരു മൈൻഡില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ സ്പോട്ടിൽ വരുക നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ട്രക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെറിയൊരു സിറ്റി ആണെന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇടുക്കി അല്ലേ ഇടുക്കി ആവണം ഇടുക്കി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും അവിടെ നിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും മുന്നോട്ട് പോവാണ്ട് ഇനി സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം ചെറുതായിട്ടൊരു വെയിലിന്റെ ഫീൽ ഇല്ലേ വെയിലായി കൈസ് വെയിലായി നല്ലപോലെ ഒരു വെയിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെയിലൊക്കെ വേണം ഇവിടെ വാഴയൊക്കെ ഇവിടെ നട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നു ജോഷേ താണ്ട വഴി തെറ്റിയോന്ന് തോന്നണ നമ്മൾ താണ്ട ഒരു വീട് കാണുന്നു ഇവിടെ ഏയ് ഇല്ല നമ്മൾ വന്ന വഴി ഇത് തന്നെ ഞാൻ തോന്നുന്നു വാ നോക്കാൻ എന്തേലും താണ്ട താഴെ ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും ഇവിടം വരെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോസ്റ്റ് വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കാണും കൊള്ളാമല്ലോ താണ്ട ഇവിടെ താഴെ ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഇത് കട കണ്ട് കട കണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇനി ഇല്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേന് സഹിച്ചാട്ടന്റെ ഒരു കട കണ്ടു ഇനി ഈ കടയേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഏകദേശം ഒരു ഒരു അര കിലോമീറ്ററോടെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് വരെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയും അര കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തും ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാം കേട്ടോ അതൊരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ആ രണ്ട് മൂന്ന് മലയുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് മലയുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സഹിച്ചാട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്നാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചാണ് ദേഹത്തൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറത്തെ അല്ലല്ലേ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കയറി വരുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ സഹിച്ചാട്ടന്റെ കടയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് എത്തുന്നത് അഞ്ഞൂ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അല്ലേ അഞ്ഞൂറിന് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് പോലെ എത്ര ദൂരം വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് അടി മുകളിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കോ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫീറ്റ് ഉണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് അതും ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് പോലെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം യാതൊരു സീനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അതുകൂടെ പലരുടെയും പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അതുകൂടാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെന്നെത്തുന്നിടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ അതാണ് സഹിച്ചാട്ടം പറഞ്ഞത് പിന്നെ വേറെ എന്തോ ഒരു കാര്യോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ ഇവിടെ എല്ലാം വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ടല്ലേ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെല്ലാം ചുമ്മിക്കൊണ്ട് വരണം വഴിയില്ല വണ്ടി വരത്തില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ടാസ്ക് കാര്യങ്ങള് പിന്നെ അവര് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഇവിടുത്തെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും വെച്ചാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വെള്ളമുണ്ട് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സോഡ നാരങ്ങയുള്
ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു വ്യൂ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നാണ് വൈഡായിട്ട് നമ്മൾ മണ്ടക്കോട്ടി വന്നപ്പോഴേ നല്ല വൈഡായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തോ വിഷുലാന്നേ ഓ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ഏതോ ഒരു പരസ്യത്തിൽ പറയുന്ന കൂട്ടെ ഉയരം കൂടും തോറും ചായയുടെ രുചി കൂടുന്നത് പോലെ അതായത് ഉയരം കൂടുമ്പോഴത്തേനും കാറ്റിന്റെ ശക്തി താണ്ടി ഇവിടെ കൂടിക്കോട്ടിരിക്കുക ശക്തി ആ ഒരു സെയിം അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മേലോട്ട് കയറി കയറി പോകുമ്പോ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു കാറ്റാണ് ഇവിടെ അതെ ഈ മറ്റേ കടൽ തീരത്ത് പോയി നിൽക്കുന്ന പോലെ നിർത്താൻ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ എത്താറായില്ലേ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വേറെ രണ്ട് മലയുടെ ഉണ്ട് അവിടെ കയറുന്നോ ഓക്കെ അടിപൊളി വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്ടേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാ ചെറുക്ക് അതാണ് അത്ര ഡെഡിക്കേഷനിലാണ് ഇപ്പൊ വന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ആ പഠിത്തത്തിനോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് I criticized myself for trusting lies I know I can't hide Cause then I'd be alone stuck on the inside The heart doesn't need a castle It needs a bridge Been so scared that I'd unravel Okay, so we're going to get the first view point 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 ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് താഴെ നല്ലൊരു മുട്ടം കൊക്ക തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പേടിക്കാനില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട് ചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കൈവരി ഇത് ഇട്ടത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് പോകണ്ട സിജോ കയറണോ പിന്നെ കയറണ്ടേ അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വെയിലുള്ള സമയത്ത് വരില്ല അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുവാണ് പക്ഷെ വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചെറിയ തണുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രാവിലെ വന്നാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും നല്ല ക്ലിയർ സ്കൈയും ക്ലൗഡ്സും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നിൽ പോലും ഇവിടെ കാണാം നല്ലൊരു ക്ലിയർ വൈകിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന സിറ്റിയിലെല്ലാം വെട്ടം സിറ്റി അല്ല വീടുകളിലെല്ലാം വെട്ടം കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ക്ലിയർ സ്കൈ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതാ ഈ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ കാറ്റാടി കടവ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത്ര ഹൈറ്റിലാണ് നിക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞ അടുത്ത മല എത്ര ഒരു പത്ത് പത്ത് മീറ്റർ മുകളിലൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കൂടെ പോകുമ്പോ കിടിലെ ഒരു വിഷൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ അതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന മലയായിരുന്നു ആൻമരിയ കൽപ്പിലാണ് ആ സിനിമയെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ ആണോ അല്ലയോ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം അവന്റെ അതിലെ മാലാകായിട്ട് ബിജു ബൈജിക്കൂട്ടം വരുന്നില്ലേ പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണോ അറിയാവുന്നവര് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുവോ ആണോ അല്ലയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാത്ത ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കണേ കമന്റ് ബോക്സിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആ മലയിലോട്ട് പോകാം അതിന് താണ്ട തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ താണ്ട് ഇങ്ങനെ വഴിയുണ്ട് ഈ വഴിയിലൂടെ ചെറിയൊരു നാരോ പാസേജ് ഇത് വഴി താണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നടക്കണം അടുത്ത മലയിലോട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം കയറി വരുമ്പോഴത്തേന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആവുമായിരിക്കും അല്ലേ അടിപൊളി വ്യൂ അടിപൊളി വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഇനി അടുത്ത മലയാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാട് ചെറിയ പൊട്ട് പോലെ ആൾക്കാർ അവിടെ മേളിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ മലയാളം വണ്ടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ വന്നായിരുന്നേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വൈബ് കിട്ടിയാനല്ലേ അത് തന്നെ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മിസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ്സ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്തോ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടിയില്ല കാരണം എന്താണ്ട് ആ സിറ്റി മൊത്തം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടുക്കി ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ സംഭവം നല്ലൊരു ക്ലിയർ സ്കൈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല സംഭവം അത് കാണാൻ നല്ലൊരു രസമുണ്ട് ആ വന്നു നാണ്ട ഈ രണ്ട് മലയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നാണ്ട് വീണ്ടും മലകളാണ് അങ്ങോട്ട് മൊത്തവും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്ര വേണേലും പോവാം പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുക അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം ഓക്കെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോ കയറി വന്നത് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആ മലയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇറങ്ങി നാട്
കുറച്ചു നേരം വേണേൽ നിൽക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെയിൽ കൂടും അതാ എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് വിടാം ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ് ഈ ഏരിയ നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ ഏതാണ്ട് നിന്ന വ്യൂ പോയിന്റ് അതായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കാട് വഴി കയറി തിരിച്ചിവിടെ വന്നു പിന്നെയും വെയിലായി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളു ഏതാണ്ട് ആ പത്തടി ഹൈറ്റുള്ള ഏകദേശം കുറച്ചുകൂടെ നടന്നാൽ മതി ഉയരം കൂടും തോറും കാറ്റ് കൂടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ അവിടെ നിന്നേനെ കാട്ടി നല്ല രീതി കാറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കാറ്റുണ്ടാണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ വെയിലും അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കരിഞ്ഞു നിന്നേനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് വെർത്തായി പോയി കേട്ടോ അവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സ് മടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയല് കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം അവിടെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം കാരണം അവിടെ കിട്ടുന്നതിനെ കാട്ടി ഒരു കിടിലം വിഷയലാണ് ഇവിടെ വന്ന് കിട്ടുന്നത് അടിപൊളി അടിപൊളി വിഷുലാണ് അതെ വെയിൽ കുറച്ച് ഇച്ചിരി വെയിലുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നമായത് പിന്നെ ചുറ്റിനും കാണുന്നതിന് എന്താണ്ട് എന്തോ മാത്രം ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാറ്റടിക്കടോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് അവിടെ നിന്ന് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നേരത്തെ നിന്നപ്പോഴത്തേന് പാട്ടൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആണ്ട് ഇവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പേരെങ്ങനെ ഫിന്നി ഞങ്ങളപ്പോ ഇനി കുറച്ചും മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ എന്താണ് വ്യൂ ജോഷ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് മോനെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് സംഭവം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയൂ ഇതാണ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സംഭവം കിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടും ഭാഗ്യമായി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് നീ അത് നോക്കിക്ക് പരന്ത് പറക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അറ്റം വരെ പോകാൻ പറ്റും ആ അറ്റം വരെ പോകാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡ് ട്രക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങ് അറ്റം വരെ പോകാൻ നിൽക്കും ഇവരങ്ങ് അറ്റം വരെ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുവാണോ നിൽക്കുവാണോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുവാണ് കാരണം വെയിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇവരങ്ങനെ പോകാനുള്ള മൈൻഡിലും കാര്യങ്ങളിലും ഇരിക്കുവാണ് യു ക്യാൻ ഗോ ദർ അവിടെ പോയാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല വിഷ്വൽസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ജോഷ് ആൻഡ് സിജോ